सदाचार बोले कारे ताकि तु बुझिस जे आचारे बाँचे बाड़े सदाचार तीन सदाचारे रत नय पदे पदे तार भय सुस्त थका आचरण के बोले सदाचार तई सदाचार पालन करो सुस्थ थक जे आचारे बाँचे बाड़े उन्नति अबाध ता सदाचार बोले तई जीवन सात ठाकुर अनुश्रुति बाणीमंथी असंख्य छड़ा माध्यम सदाचार जे विषय वस्तु ता व्यक्त कर श्री ठाकुर पवना हिमायतपुरे जख ठाकुर हिसाब प्रसिद्ध हननी डाक्त करत डाक्त करते गए देखलें जो मानुषे मानुष सुस्थ था कि भलो थे कि डाक्त करते गए देखलें ओषुद दी मानुषा कि आर फिर आसे तक देखलें परवर्तकाले ठाकुर बाणी दिए मनटा दुष्ट हम ही रोग आधाल है यही तु एड़े गेले करवि व्याधि जय देखें जो मन ऊपर शर निर्भरशील तई आलोचना प्रसंगे पंदो खंडे तेईस दुई उन्नीस ऊनपंचाश साले आलोचना कर मन स्वास्थ्य ऊपर शर स्वास्थ्य खूब निर्भर कर तई मन शुद्धता सुस्थता और सबलतार ऊपर खूब नजर रखते हैं मानुष जत प्रवृत्तिपरायण और स्वार्थ सन्दिक्ष है तत ही मानुष तर मन रुक्ण संकीर्ण हो उठे ओगुली आर रोग व्याधि के डेके आने पारिपार्शिक जाते सुस्थ सदाचारी और प्रफुल्ल था से ही दिखे सक्रिय दृष्टि दीते हैं ये मानस प्रसारण बेड़े जाए तरफ जीवन और उल्लास आविर है सब चे ग लागे इष्ट प्राणता नाम ध्यान मानसिक साम्यता खूब दरकार शास्त्रिक आहर आहार ग्रहण करते कथा बार्ता चाल चलन आचार व्यवहार संयत होते हैं जर मेजाजर ऊपर कंट्रोल नहीं जरा बिोध विद्वेषर वशवर्ती हुए मानुषर मने क्षतर सृष्टि कर तर शर दिन दिन भेगे पड़े आर सेक्स लाइफ जौन जीवन सुनियंत्रित तो हुआ दरकार परिश्रम और विश्राम मनमत हो रोज बेड़ानो भलो आवेगपरायण और कर्म प्रवणतार समन्वय दरकार आर चाह पारिवारिक शांति व्यवस्था रोज तिल बाटा सबगुल खावा भलो नित्य कष्ट परिष्कार हम गलत जमते परे ना बुझते परलम जो शर के भलो रखते गन के भलो रखते ही दीवरक्षर द्वित खंडे ठाकुर सदाचारे रकमारी बोलते गए बोलान जो सदाचार मान जीवन बर्धन आचार नैतिक आचार बाह्यिक आचार सब नहीं कदाचार आर जाते मानुषे सत्ता अनुप्राणित और अनुपोषित है तेम भाव कथा बलाओ कदाचार यार ठाकुर सदाचार के तीन भागे भाग कर लें शारिक सदाचार मानसिक सदाचार आध्यात्मिक सदाचार ये सदाचार शब्द मन से केले पुरानो ठाकुर शब्द ना व्यवहार कर जी बला स्वास्थ्य विज्ञान सम्मत कथा तेल अनेक मानुष ता ग्रहण कर आजकल डेटे डाक्त क्योंकि शारिक सदाचार के गुरुत्व दीचन ता बोल रोग जीवाणु इनफेक्शन हो शारिक सदाचार माना भलो ता हम गुरु ग्रहण करें ठाकुर कथा जाने ना तबु तो विज्ञान इटा के स्वीकार कर नहीं आर मानसिक सदाचार विषय वस्तुता बोली मानसिक सदाचार सम्पर् ठाकुर बोलते गए बोल हमें मन अनेक समय कूभवगुलो आसे सेगुल के जो उपेक्षा है नियंत्रण करा जाए से जो इष्ट स्वार्थे स्वार्थान्वित करा जाए मानसिक सदाचार पालन कराई मानसिक सदाचार रिपु प्रवृत्तिगुलर जो नियंत्रण करा मध्य जो कमक्रोध मोमाश्चर्य बहंकार आज एगुलो के नियंत्रण करा एगुलो जो आवेगुलो मध्य फ्लैक्स कर से अनुजी जो क्ज ना करा एगुला के क्यों नियंत्रण करते हैं एगुलो एकम्र गुरु ग्रहण करा छाड़ा उपाय नहीं गुरु ग्रहण ना कर लेगो नियंत्रण है ना तई योर ऊपर बसि एक समाज मानूष जोर दें ना तब जरा मनोरोग विशेषज्ञ ता क्योंकि स्वीकार करें जहाँ मन आवेगुलो मन वित्तीगुलर जो अवश्य एगुलो शारिक असुस्थतार अन्तम एक कारण यार बोली ठाकुर श्री श्री ठाकुर शारिक सदाचार सम्पर् बोलते गए बोलें हमें अनुश्रुति कतगुलो बाणी पाठ कर शुना इष्ट नेशाई तुष्ट प्राण सदाचारी हम मन स्वास्थ्य जीवन शक्ति अटूट भाव चले बाह्यी प्रसाव शौच से दे हाथ पा मुख धुए फिलिस उड़ुक मल प्रसाव कणा बय व्याधिर अशेष विष मल त्याग और प्रसाव कर उपयुक्त शौचे जबि नईले जानिस खल व्याधी हठात क्यों नष्ट पा 
নাকে মুখে আঙুল দিয়ে অমনি তাহা ধুতেই হয় নইলে কুটিল রোগের হাতে নষ্ট মানুষ হয়ই হয় বিছানা চাদর বালিশের ওয়ার নিত্য ব্যবহারকারী নিত্য ব্যবহার হারি কাপড় জামা জলে ধুয়ে রৌদ্র তপ্ত না করলে ঘটে ঢের হাঙ্গামা একই পাত্রে অনেক জনে ছোঁয়াছুঁই করে খাওয়া এটা কিন্তু রোগ বাহাই বাহি অভ্যাসেরই লাইটি দেওয়া বাজার থেকে এনে জিনিস না ধুয়ে ফুটিয়ে রৌদ্রে দিয়ে খাওয়া কিংবা ব্যবহারে আসেই ব্যাঘাত ও পদবে ঋতু গায়ে নারী যারা ছোঁয়া নাড়া করে নিজে অনষ্ট হয় তাহারা মারে ও অপরে পরের গামছা কাপড় পড়া বিছনা বালিশে শোয়া ব্যাধির বিপাক দুর্দশাকে কুড়িয়ে দেহে নেওয়া রোগ হলে তুই থাকিস সরে কিছুতেই তা ছাড়বি না ছোঁয়াছুঁইতে নাকাল হবি সাবধান ওটা চারাবি না ব্যাধির মুক্ত গুরু ছাড়া কারো রেঁটো খেতে নেই এতে কিন্তু ধরেই থাকে জীবন ভরি রোগ বালাই চুমুক দিয়ে খেয়ে কিছু না ধুয়ে পাত্র খাস নে আবার জীবাণু অযুদ লালার সাথে করতে পারে ঢুকে সাবার মাছ মাংস আহার করা নয়কে ফলো কোনো দিন ক্ষুণ্ণ হয় আয়ু তাতে প্রবৃত্তিও হবেই হীন সদাচারী নয়ক যে জন ইষ্টবিহীন রয় পান ও ভোজন তাহা রাতে বিষ বহনই হয় দাঁড়িয়ে হাগা প্রস্রাব করা দুই মস্ত কু অব্যাস স্নাহ শীতিল কৈবল্য আসে থাকেই হয় ব্যাধির দাস সত্যাপসী নিরামিষ আহার সবার চেয়ে ভালো আমেজ আহার উত্তেজনায় স্বাস্থ্য করে কালো সুষ্ঠ সিদ্ধ খাদ্য খাবি অল্পে পুষ্টি হয় যাতে তৃপ্তি ভরা সহজ পাচ্ছ জীবনী তা হয় তাতে ক্ষুদাই যদি জাগে তেমনি খাস যা সতেজ থাকিস এড়িয়ে লোভের রাগে বিশ্রামেরই সময় গাটি ঘুমোল হয়ে এলে ইষ্টচরণ মনন নিয়ে ঘুমে গাদিস ঢেলে সাতত্ব আচার সন্দীপ্ত থেকে থানকুনি পাতা এগাত মাসা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যচর্যা বইতে তিনি বলছেন যে সাতত্ব আচার সন্দীপ্ত থেকে থানকুনি পাতা এগাত মাসা নিয়মিত চললে খেয়ে দীর্ঘ আয়ু রয় প্রত্যাশা দাঁত মুখ জীব রাখবি সুস্থ উদরটাকেও তেমনি রইবে সুস্থ দেহ জীবন এই নীতিটাই এমনি পাক পোষণী রক্তচাপ অধিক ভোজির বেড়েই যায় মস্তিষ্ক না পোষণ পেয়ে ক্রমেই চলে ক্ষীণতায় কাজের ঝোঁকে চলবি যতই স্বাস্থ্য ভুলে থেকে শরীর হবে সহন পটু স্বাস্থ্য আসবে হেঁকে ঘুমিয়ে তুমি ততটুকু অবসাদ না আসে চেতন থাকার বর বিধাতার জড়ত্ব যায় না সে আহার বিহার চেষ্টা কাজে সাম্যভাব নয় যে জন আগন্তকি ব্যাধির পূজায় কাটেই জানিস ভর জীবন স্বাস্থ্যটিকে নিয়ন্ত্রণে করি দৃঢ়তর থেকো তুমি সুজাগ্রত হয়ে অনুক্ষণ পুঁজিবারে ইষ্ট দেবে সার্থক আচারে নিজ বুদ্ধি অহমিকা করিয়া বর্জন তিনি শারীরিক সদাচারের মধ্যে এই বিষয় বস্তুগুলো তিনি বললেন এগুলো আমরা যদি পালন করি তাহলে আমাদের যে রোগ জীবাণু যে ইনফেকশান হওয়া এগুলোর হাত থেকে আমরা কিন্তু বাঁচতে পারবো এটা ডাক্তাররাও বলে শারীরিক সদাচার শব্দটা না ব্যবহার করে ও রুগীকে বলে এটা করবেন না ওটা করবেন না এটা বলে কিন্তু মানসিক সদাচারকে ডাক্তাররা তত একটা গুরুত্ব কিন্তু দেয় না এই জন্য শেষি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রে যারা আমরা দীক্ষিত ঠাকুরের প্রশ্ন করা হয়েছিল করুণা মুখার্জি দা প্রশ্ন করছেন শারীরিক সদাচার তো বিষয়টা বুঝলাম কিন্তু আধ্যাত্মিক ও মানসিক সদাচারটা কি শ্রী শ্রী ঠাকুর উত্তরে বলছেন গীতায় আছে এক ভক্তি বিশ্বসতে ওই এক ভক্তি পরায়ণতা অক্কাট্য ইষ্টনিষ্ঠাই আধ্যাত্মিক সদাচার ওটা যেন কিছুতেই কখনো না ছাড়ে তোমাকে তোমার প্রতি পদক্ষেপের চলার সঙ্গে লেগে থাকা চাই ওটা এইভাবেই যদি তোমার সত্তার চলমানতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ওটা তাহলে বোঝা যাবে তুমি আধ্যাত্মিক সদাচার অবলম্বন করে চলেছ মানসিক সদাচার হলো মনের কুভাবকে উপেক্ষা করে নিয়ন্ত্রণ করে বাঁচাবাড়ার দিকে ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠার দিকে চলা আধ্যাত্মিক সদাচারের ভিত্তির উপর মানসিক ও শারীরিক সদাচারের ভিত্তি গড়ে তুলতে হয় আবার শারীরিক সদাচার না থাকলে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সদাচার প্রোক্ত হয় না তাই আচার নিয়ম খাদ্য খানা ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকতে হয় যা তা খাওয়া যাত্রার হাতে খাওয়া এসব ভালো নয় ওতে শরীর ও মন নেমে যায় ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাই আধ্যাত্মিক সদাচার মানসিক সদাচার এবং শারীরিক সদাচার তিনটা সদাচারকে এক করে সদাচার সমন্বিত যে জীবন সেই জীবন যাপন করতে বললেন আমরা যদি ওই সদাচারে অভ্যস্ত হই তাহলে কি হবে না আমরা সাধন ভোজন যখন করব এই সদাচার সমন্বিত জীবন না থাকলে আমাদের সাধন ভোজনটা ভালো করে হবে না আবার সাধন ভোজন ভালো করে যদি না হয় তাহলে নামধ্যানে যে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে আমাদের নার্ভ সিস্টেম ঠিক থাকে নামধ্যানের অসীম উপকার আছে 
তাহলে সেই উপকার থেকে আমরা বঞ্চিত হব ঠাকুর বলছেন এই যে আধ্যাত্মিক সদাচার এক ভক্তি বিশেষতে আমরা যদি শারীরিক এবং মানসিক সদাচার পালন করি আধ্যাত্মিক সদাচারকে উপেক্ষা করি তাহলে কিন্তু সদাচারটা সম্পূর্ণ হলো না তাই আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে যে আমরা তিনটে সদাচারকে ঠিক করে পালন করতে পেরেছি কি না ঠাকুর সত্যানুসরণ গ্রন্থে বলছেন বহুনষ্টিকের হৃদয়ে ভক্তি আসতে পারে না তাই ঠাকুর এক জায়গায় বললেন সব দেবতার সমাহারে পুরুষোত্তমের সৃষ্টি সহজ মানুষ নররূপে করেন ধীতি বৃষ্টি আরও এক জায়গায় অনুশ্রুতির মধ্যে তিনি বলছেন গুরুই যে তোর রাজা প্রজা জীবন যশের খেই জন্মগত গুরু আচার্য ঋত্তি গধুর যশেই তাই তাকে এক অদ্বিতীয় হবে যে সাধন ভোজন সেই সাধন ভোজন যদি না হয় আমাদের তাহলে কিন্তু আধ্যাত্মিক সদাচার পালন করা হবে না শ্রী শ্রী ঠাকুরের অন্যতম বিশিষ্ট ভক্ত প্রফুল্লতা যাকে শ্রী শ্রী ঠাকুর নারায়ণের কেরানি বলেছিলেন তিনি প্রশ্ন করছেন নামি ছাড়া অন্য কাউকে ধ্যান করলে কি হয় কারণ আমরা যদি নামি ছাড়া অন্য কাউকে ধ্যান করি তাহলে কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যভিচার হয় আমাদের আধ্যাত্মিক সদাচার পালন করা হয় না তার উত্তরে শ্রী শ্রী ঠাকুর বলছেন নাম আর নামি অভিন্ন নাম করার সঙ্গে সঙ্গে নামিকে ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা করতে হয় তাতে জব ধ্যান এক লক্ষাভিমুখী হয়ে পারস পরিকভাবে পরিপূরণী হয়ে ওঠে নাম ও নামীর সঙ্গে প্রতিটি সত্তার সম্বন্ধ নৃত্য অবিচ্ছেদ্য তাই বলে জীব নৃত্য কৃষ্ণদাস যার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নৃত্য নয় যিনি চরম ধামের মালিক নন তার ধ্যানে মানুষ নৃত্য চরম ধামে উপনীত হতে পারে না ধেয় যদি নামের মূর্ত প্রতীক না হয়ে অন্য কিছু হন তবে নামের গন্তব্যে যাওয়া যাবে না হয় মাঝ পথে থেমে যেতে হয় না হলে দোটানা অবস্থার সৃষ্টি হয় জপ নাম যার দৌত্যক তাকেই করতে হয় নইলে সংহত বিবর্তন ব্যাহত হয় এমন কি সাধকের জীবন ওতে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যেতে পারে কারণ নাম তাকে দেয় এক রকমের ইম্পালস আর ধ্যান তাকে দেয় আরেক রকমের ইম্পালস নাম যে স্বরূপ সচেতন ঈশ্বিত অধিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বকে সূচিত করে সেই তাকে ছাড়া অন্যকে ধ্যান করলে নাম ধ্যানের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না সাধন তপস্যা একটা সায়েন্স আবল তাবল করলে এটা বিবর্তন না হয়ে অপবিব মানে অপবর্তন হবে ইভুলেশান না হয়ে ডিভুলেশান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাই তো ধর্মের দেশ ভারতে আজ মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না আর ধর্মের নামে চলে অজান আত্মম্ভরি মানুষদের আজব ধরনের আজগুবি তাই আমাদের আধ্যাত্মিক সদাচার মানসিক সদাচার এবং শারীরিক সদাচার তিনটা নিয়ে যে সদাচার সমন্বিত জীবন সেই জীবন যাপন আমাদের করতে হবে আবার আজকের ডেটে দেখা যায় অনেক পরিবারে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মগ্রহণ করে আমাদের খুবই কষ্ট লাগে বেদনা লাগে শ্রী শ্রী ঠাকুর আবিষ্কার করেছেন যে এই ধরনের সন্তান পৃথিবীতে কেন আসেন ডাক্তাররা অনেক কথা বলে থাকে ঠাকুর কিন্তু বলছেন যে এই ধরনের সন্তান আসার পিছনে অন্যতম কারণ যে সদাচার পালন করা দরকার মানসিক সদাচার সেই সদাচার যদি পালন না হয় এটা কিন্তু হয়ে থাকে ঠাকুর একটা বাণীতে বললেন অনুরাগীর আবেগ টানে পেতে গিয়ে স্বামীর প্রীতি পাওয়ার পথে বাধা তোড়ে ঘটলে মনের কুবিকৃতি যেভাবে তে যে অঙ্গেতে নারীর মনে বিকার ফলে সন্তানেরও সেই অঙ্গটি বিকৃত হয় তেমনি হলে আবার আমাদের যে এই রিপু পবিত্রিগুলো আছে এগুলোকে যদি আমরা চেপে দেই এগুলোকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি আমাদের ভিতরে যদি এইগুলো চাপা হয়ে থাকে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে কি সৃষ্টি করতে পারে এই বাণীটি বলে আজকের এই আলোচনা আমি শেষ করব শ্রী শ্রী ঠাকুর তার স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্রের এইটটি সেভেন নামক এইটটি সেভেন বাণী সংখ্যা তিনি বললেন কাম ক্রোধ ভয় বা লোভ ইত্যাদি সম্বেগ বিহিতভাবে আত্মপ্রকাশ না করে যদি নিরুদ্ধ হয়ে ওঠে ওই আবেগ বৈধানিক যন্ত্রগুলিকে উত্তেজিত ও উদ্বেলিত করে সেই সব যন্ত্রের একটা অস্বাভাবিক পরিণতি ঘটিয়ে ব্যাধিতেই স্বভাবত উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে আবার যে সব গ্রন্থিগুলি অবিহিতভাবে উত্তেজিত হয় সেই গ্রন্থির রসগুলিরও ব্যতিক্রম ঘটে ওঠে তার ফলে বিধানগুলি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কোথাও অন্তক্ষত কোথাও দন্তক্ষত কোথাও হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসের নানাবিধ বিকার নিয়ে শঙ্কা আতঙ্ক দেশ ও শোক ইত্যাদি চাপা আবেগ মানুষের অন্তর স্নায়ু ও বিধানের বিহিত তাৎপর্যকে ব্যাহত করে বিকারি এনে দেয় চাপা কষ্ট চাপা আক্রোশ চাপা অভিমান চাপা অপমান চাপা ঘৃণা ইত্যাদি ভবিষ্যতে কি বিপদের স্রষ্টা হয়ে ওঠে তা ভাবলে অশ্বরে উঠতে হয় তার সুমীমাংসা করে তোমাকে ও অপরকে ওই আশঙ্কার হাত হতে রিহাই দিতে পারো 
মানুষের অন্তঃসাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ আত্মপ্রসাদ অভিধি পনায় তোমাকে প্রীতি ও প্রদীপ্ত করে তুলবে জয়গুরু বন্দে পুরুষোত্তমাম